నమస్తే దేశ రాజకీయాలన్నీ రాహుల్ గాంధీ చుట్టే తిరుగుతున్నాయి రాహుల్ గాంధీపై డిస్క్వాలిఫై వెయిట్ వేసిన తర్వాత జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు అదేవిధంగా తెలంగాణలో టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ లీకేజ్పై అట్టుడుకుతున్నటువంటి వైనంతో పాటు తాజా రాజకీయ పరిస్థితులపై మాజీ కేంద్ర మంత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత రేణుకా చౌదరి మనం ఉన్నారు వారి మాటల విందాం రేణుకా చౌదరి నమస్తే అండి నమస్తే అండి యాజ్ అ సీనియర్ పార్లమెంటేరియన్గా మీ పార్టీ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై వేసినటువంటి డిస్క్వాలిఫై వేటును ఎట్లా చూస్తారు చాలా మంచిదైందని నేను అనుకుంటున్నా మీరు సర్ప్రైజ్ అవ్వచ్చు ఏంటి అలా అంటున్నారని ఈ పరిపాలన ప్రభుత్వం వాళ్ళ అధికార మదం అంచేయటానికి మాకు మంచి అవకాశం కలిగించారు రాహుల్ గాంధీని నువ్వు డిస్క్వాలిఫై అతి త్వరలో పడి డిస్క్వాలిఫై చేయడానికి చెప్ చట్ట నీ చట్ట ప్రకారంగా ఆయనకి ముప్పై రోజుల టైం ఉంది అయినా కూడా నువ్వు అతి త్వరలో పంపించేసి ఇల్లు కూడా ఖాళీ చేయమని నువ్వు పంపించేసావు వెరీ గుడ్ నువ్వు ఎంత భయపడుతున్నావు అనేది దాంతోనే మేము అంచనా వేసుకోగలుగుతున్నాము యుఆర్ ఫో గోయింగ్ టు ఫైండ్ నువ్వు చేసిన అదే నేరం ఏంటో అనేది నీకు తొందరగా అర్థమవుతుంది దేశ ప్రధానమంత్రికి నా హెచ్చరిక అంటే ముప్పై రోజులు కోర్టు అప్పీల్కి వెళ్ళేటువంటి టైం ఇచ్చింది కానీ ఇరవై నాలుగు గంటల గడవ ముందే డిస్క్వాలిఫై వేటు అధికారిక బంగ్లాని కాల్సి ఆగా మేఘాల మీద ఉత్తర్వులు వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మేము చెప్పి ఎప్పుడూ చెప్పిన నిజం ఇది వాళ్ళు నిరూపించుకున్నారు మేము చెప్తా ఉండేది ఇది వీళ్ళు ఈ పరిపాలన ప్రభుత్వం ఏ చట్టం కూడా అమలు చేయనివ్వదు ఏది కూడా వాళ్ళకు వర్తించదు అంటారు వాళ్ళు ఇష్టానుసారం దున్నుకుపోతున్నారు సంస్థలన్నీ కూడా కూల్చివేశారనే దానికే రాహుల్ గాంధీ ఆ రోజు భారత్ జోడో యాత్ర అనేది ఏర్పాటు చేసింది నడిచింది అందుకే మరి ఇవాళ అది ప్రూఫ్ చేశారు వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ మేము చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా బీజేపీకి పప్పులో కాలేసిన కేసు ఇదే తెలిసి వస్తుంది ఇప్పుడు డిఫర్మేషన్ల గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే పొలిటీషియన్స్ డిఫర్మేషన్ వేసుకుంటూ పోతే దానికి ఒక ఎండ్ కార్డు ఉంటుందా మేడం ఏమండి ఇవాళ రోజు వచ్చిన పొలిటీషియన్స్ ముక్కాల భాగం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికి ఐడియాలజీ లేదు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్లే ఉన్నాయి గొర్రెల మందలాగా అమ్ముడుపోయిన వాళ్ళు కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఇద్దరూ నేరస్తులే కదా మరి ఇటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు చట్టసభల్లో కూర్చొని వాళ్ళు మాట్లాడితే ఎంత మాట్లాడకపోతే ఎంత అందుకే ఇవాళ దేశం ఈ పరిణామాలను ఎదుర్కొంటూ ఉంది ఎందుకంటే ఒక ఐడియాలజికల్ లింక్ అనేది లే లేనప్పుడు వాళ్ళ కేవలం ఇది ఒక బేరంగా పెట్టుకొని నీ స్వార్థం చూసుకొని నీ ఆస్తులు పెంచుకుంటే తప్పితే నీ అధికార ఉన్నది ఆయుధంగా ఉపయోగించి సామాన్యుల్ని మీరు నొక్కి వేసి తొక్కి వేసి మీరు చర ఈ చట్టాలన్నీ కూడా తొలగించేసి మీరు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే అది ఇటువంటి పరిణామాలకి దారితీస్తుంది మోడీపై రాహుల్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు క్షమాపణ చెప్తే సరిపోయేది క్షమాపణ కూడా అడిగాం క్షమాపణ చెప్తే ఇంత దూరం వచ్చి ఉండేది కాదని బీజేపీ నేతలు అంటున్నారు వాళ్ళ సోది మాకు అనవసరం అండి వాళ్ళు ఓ క్షమాపణ అసలు ఆయన ఏం చెప్పాడు అది మీరు అది చెప్పకుండా నిజం చెప్పకుండా ఓ చుట్టేసి దానికి రంగు బొంగు పూసేసి మీరు మాట్లాడినంత మాత్రం అది నిజం అవ్వదు కాబట్టి వీళ్ళు చేసిన వీళ్ళు చెప్పిన వాక్యాలకి ఎవరైనా ఇంతవరకు వేసినారా పరువు నష్ట దావాలు ఏం మాట్లాడాడు సభల్లో సోనియా గాంధీ గురించి ఇవాళ కూడా వాళ్ళ మంత్రి ఏం మాట్లాడు విదేశీలకు పుట్టిన వాళ్ళు దేశభక్తులు కాదా ఒరే యదవన్నర యదవా నువ్వు ఎవడికి పుట్టినావో నీకు గ్యారంటీ ఉందా ఏం మాట్లాడుతున్నాడండి ఆయన విదేశీలు స్వదేశీలు వీడిస్తాడా సర్టిఫికెట్ మాకు యూస్లెస్ ఫెలోస్ థర్డ్ రేట్ క్యారెక్టర్స్ అందరూ ఇట్లా పార్లమెంట్లో చేరి పిచ్చి పిచ్చి వాగుళ్ళు ఏం మాట్లాడతారు ఆడవాళ్ళు అంటే విదేశీలు పుట్టిన వాళ్ళు స్వదేశీలకు పుట్టిన వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నావురా నువ్వు నాన్ సెన్స్ ఫెలో నీకు అసలు ఏంటో నిజం తెలియకుండా మాట్లాడతారు వీళ్ళు చెయ్యి చెత్త వాళ్ళు అందరూ ఇక్కడ చేరి వీళ్ళకి మేం జవాబులు కూడా చెప్పాలా ఒరే నీకంటే ఎక్కువ వారసత్వం మా అందరికీ ఉందిరా విదేశీలకి స్వదేశీలకి పుట్టిన వాళ్ళు కాదు నీకు రావాల్సింది నీ గుండెలో నీ నెక్తురులో ప్రతి నెక్తురు పుట్ట వాళ్ళకు ఉందిరా నువ్వెవడరా సవాల్ చేయడానికి నీ సర్టిఫికెట్ మాకు అవసరం లేదు గెడౌట్ నేను చెప్పేది అది నా హెచ్చరిక నా ముందుగా పిచ్చాడంటే జైస్వాల్కి నేను చెప్తాను జవాబులు నాన్ సెన్స్ ఫెలోస్ జైస్వాల్ కావచ్చు ప్రజ్ఞా ఠాకూర్ కావచ్చు అస్సాం సీఎం హేమంత్ బిశ్వసర్ కావచ్చు ఇట్లా వీళ్ళందరూ కూడా రాహుల్ గాంధీని పర్సనల్ అటాక్ చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి పర్సనల్గా తిడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు అసలు ఈ మొహాలికి ఆయన పేరు జో జోడిస్తేనే వీళ్ళు ఎవడో ఎవడికైనా తెలిసింది 
రాహుల్ గాంధీ పేరు చెప్పకపోతే వీళ్ళు మొహం మీద ఇరిగినేల పైన ఉచ్చబోసేదానికి ఎవరు రారని ఒక సామెత ఉంది అది పరిస్థితి వీళ్ళది వీళ్ళు పెద్ద రాహుల్ గాంధీ ఇంకేంత పరిచేటట్టు మాట్లాడితే వీళ్ళు పెద్ద మొనగాడో పెద్ద హీరోనో అని అనుకుంటున్నారు జీరో తప్పితే వీళ్ళు ఏమీ లేదు కాబట్టి లెడ్డం గో వాళ్ళు ఏమన్నా అనుకోండి వాళ్ళు చెప్పింది నిజం కాదు లండన్లో రాహుల్ గాంధీ భారత పరువు ప్రతిష్టలు దిగజార్చారు దిగజార్చే విధంగా ఆయన ఉపన్యాసాలు ఉన్నాయనేది బీజేపీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు మీరు పరువు భారతదేశంలో పరిపాలనలో మీరు ఉన్నారు అనేదే మా పరువు పోయింది అసలు ఇంకా వీళ్ళు చెప్పే కథలు ఏమి ఉన్నాయండి వాట్ అ జోక్ దే విదేశాలు వెళ్ళి దేశ ప్రధానమంత్రి విదేశీ ప్రధాన రాష్ట్రపతిని కలిసేటప్పుడు మోదీ మోదీ అని సూట్ కుట్టించుకొని వేసుకొని తైతక్కలాడింది అందరూ చూసాం విదేశీ విదేశాలకు వెళ్ళి దేని వచ్చే వరకు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఏమీ కాలేదని ఊగి తూగి చెప్పింది వాస్తవం అందరూ చూశారు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఏమీ జరగలేదు భారతదేశంలో అని యావత్ ప్రపంచం నిలబడి దేశానికి సల్యూట్ కొడతా ఉంటే ఒక దేశ ప్రధానమంత్రి వెళ్ళి మాట్లాడితే ఆ వాక్యాలు ఏమనుకోవాలి ఎవరేమనుకోవాలి మీరే చెప్పండి ఎన్నో వేల డిఫర్మేషన్ కేసులు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి కానీ ఈ కేసులో వచ్చినంత ఫాస్ట్గా జడ్జిమెంట్ మిగతా కేసులు ఎక్కడా కూడా ఎందుకు అది గుజరాత్ కోర్టులోనే జరుగుతాయి ఇవన్నీ మీరు గమనించండి మిగతా కేసులన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూడండి దేశంలో కానీ విచిత్రంగా గుజరాత్ కోర్టులో అట్లా జడ్జులు బాబ్బాబ్బా ఏమీ లే మరి అక్కడ ఆ కోర్ట్స్లో ఎన్ని కేసులు పెండింగ్ ఉన్నాయి వాళ్ళ బ్యాక్లాగ్ ఎంత ఉందో ఒకసారి తీయండి అసలు ఈ జడ్జ్ వచ్చింది ఎన్ని రోజులకు మళ్ళీ ఈ కేసు అక్కడ హాజరైంది అంతకుముందు ఈ కేసు ఏమైపోయింది ఇవన్నీ కూడా మీరు పరిశీలించాలి ప్రజలు మామూలుగా పట్టించుకోరు ఇవన్నీ సర్చ్ చేసుకోరు గూగుల్ ఇచ్చినా కూడా మీకు ఆ అధికారం తెలుసుకునేదానికి నీకు అది చేతిలో సెల్ ఫోన్ పెట్టింది స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ గారు వాస్తవాలు తెలుసుకోండి తెలుసుకొని మాట్లాడితే అర్థం ఉంటుంది కానీ తెలియకుండానే వీళ్ళు చెప్పిందంతా నిజమే అని చెప్పి టీవీల పైన వీళ్ళు మీడియా నోరు మూసేసి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాం కాబట్టి మీరు అడగకూడదు అని చెప్పి ఈ విధంగా మభ్య పెడితే దేశం ఏమవుతుంది అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ప్రధానంగా రాహుల్ గాంధీ ముప్పై రోజులు అప్పీల్కు టైం ఇచ్చింది అప్పీల్కి వెళ్తాడా జైలుకి వెళ్తాడా మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ నేను వ్యక్తిగతంగా నేను ఏ నా అభిప్రాయం ఏమీ లేదండి ఆయన చేయాల్సింది ఆలోచించి ఆచి తూచి చేస్తారు ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయానికి కథం తొక్కుతాం మేమందరం కూడా కంకణం కట్టుకుంటాం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పార్టీలు రాహుల్ గాంధీకి మద్దతుగా నిలుస్తున్నాయి కానీ ఆయన కొన్ని కామెంట్స్ చేశాడు నేను సావర్కర్ని కాదు గాంధీని దాంతో కొంత శివసేన దూరం అవుతున్నట్టు లేదండి అది అన్ఫార్చునేట్ అది ఆయన అన్న విధానం ఏంటి వీళ్ళు అర్థం చేసుకున్న ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటి అనే దాంట్లో తేడా వస్తుంది ఇప్పుడు హిస్టరీలో సవర్కర్ గారు సారీ చెప్పుకున్నారు అనేది ఒక ఫ్యాక్ట్ ఉంది అంటే ఆయన నేను సవర్కర్ అంత మనిషిని కాదు నేను సారీ చెప్పుకోలేను అని అన్నారు అది ఆ విధంగా అది అపార్థం చేసుకున్నారు సావర్కర్ గారికి ఎవరు కూడా గౌరవంగా ఎవరు ఏం చెప్పలేదు ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ అని నేను అనుకుంటున్నాను ఉద్ధవ్ ఠాక్రే ఈజ్ అ వెరీ ఫైన్ మ్యాన్ ఆయన కోపంలో అట్లా అనుకోను నింటారు అండ్ దేర్ ఆర్ బిగ్గర్ ఇష్యూస్ మనందరికీ కాబట్టి కలిసి కట్టుగా మనం ఎదుర్కొందాం ముందు దేశాన్ని కాపాడుకుందాం ఆ తర్వాత మనకు వ్యక్తిగత విభేదాలు ఉంటాయి వీ కెన్ టేక్ ఇట్ రాహుల్ గాంధీపై డిస్క్వాలిఫై వేటును కాంగ్రెస్ పార్టీ సమర్థంగా హ్యాండిల్ చేయలేకపోయింది అన్నది ఒక రాజకీయ విమర్శ చర్చ నడుస్తుంది ఇవన్నీ ఊహాగానాలు ఎవడండి ఎక్స్పర్ట్ దీంట్లో మాట్లాడేదానికి ఎవరు చూశాడు ఎవరు ఏం సలహా ఇస్తున్నారు ఎవరికి వాస్తవాలు తెలియదు మాకు తెలుసు మేమెందుకు తే తీసుకోమా మా ఉనికే ఆయన ఆయన ఆయనని మేము కాపాడుకోలేకపోతే ఒక మా మేమేం కాపాడుకుంటాం మమ్మల్ని మేము కాబట్టి దట్స్ నాట్ ట్రూ నిజంగా సో రాహుల్ గాంధీ డిస్క్వాలిఫై విషయంలో మీరు ఊహించని పార్టీల మద్దతు కూడా మీకు లభిస్తుంది సో ఫైన్ ఇటు నుంచి బీఆర్ఎస్ నుంచి కూడా మద్దతు వస్తుంది అంటే బీఆర్ బీఆర్ఎస్తో ఫ్యూచర్లో కలిసిపోయి ఉండే అవకాశం ఏమన్నా ఏమండి ఇష్యూ బేస్డ్ మీద కొన్ని విషయాల పైన అందరం కలుస్తాం టీఎంసీ కూడా వచ్చింది కదా ఇంతకుముందు ఎప్పుడు రాని టీఎంసీ సార్ ఫస్ట్ టైం మాకు చాలా రోజుల తర్వాత మద్దతు పలుకుతున్నారు ఎందుకంటే సమస్య అటువంటిది దేర్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ ఇది వాళ్ళ రాహుల్ గాంధీ సమస్య కాదు కానీ చట్టాలని అన్నింటినీ ఉల్లంఘించి పార్లమెంటునే ఉల్లంఘించి ఈ విధంగా విత్సలు విడిగా మదించని ఏనుగులాగా వీళ్ళు దమదమాన్ని తొక్కి పారేస్తూ ఉంటే అందరం నోరు మూసుకుంటే నాకు నీకు విరోధం ఉంది కాబట్టి తొక్కినా పర్వాలేదని నీ గడపు తొక్కుతుంది అదే ఏనుగా ఇది 
నిజం కాబట్టి రాజ్యాంగాన్ని పాటించాము రాజ్యాంగాన్ని మనం గ్రహించుకోగలిగాము అమలు చేసుకుందాము ఆ రాజ్యాంగాన్ని పట్ పాటించిన విధానంలో మనం బతుకుదాము అనుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ థింగ్ దట్ ఆల్ పార్టీస్ రాజకీయ విభేదాలు ఏమన్నా ఉండని సమస్య స్ఫూర్తి సమయ స్ఫూర్తితో కలిసి ఇవాళ ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఏ పార్టీ అన్నా కానీ రేపు నీ గడప తొక్కుతుంది ఇదే మధించి నేను కాబట్టి జాగ్రత్త పడాలి కాబట్టి మనం ఒక ఒక సిద్ధాంతాన్ని పాటించిన వాళ్ళమే ఈ రాజ్యాంగాన్ని మనం అవలంబించుకుందామని అనుకున్న వాళ్ళమే కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ టుగెదర్ అది ఈ ఇష్యూ పైన ఫైట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి శాశ్వతంగా ముందు మనం ముందుకు కలిసి వెళ్దాం ఏమో చెప్పలేము పరిస్థితులు అట్లా ఉంటే అది వేరే మాట కానీ ఇవాల్టి రోజు మాత్రం నో ఇక్కడ ఉన్న జరుగుతూ ఉండే అరాచకాలకి ఎదుర్కొంటాం ఓకే ఇప్పటికైతే ఇష్యూ బేస్డ్ బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కలిసి వెళ్తున్నాయి సో అది పక్కన పెడదాం సో ఇన్ ఫ్యూచర్లో తెలంగాణలో కలిసి పోటీ చేసేటువంటి అవకాశాలు ఏమున్నాయా బిఫోర్ ఎలక్షన్ అయితే ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ ఐ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ఆఫ్టర్ ఎలక్షన్ ఏమవుతుంది బిఫోర్ ఎలక్షన్ వీఆర్ ఫైటింగ్ టీఆర్ఎస్ ఓకే మేము వాళ్ళకి ఎదురిస్తున్నాం ఎదుర్కొంటున్నాం మేము పోరాడతాం పోటీ చేస్తాం సో ఇక స్టేట్ విషయానికి వద్దాం మేడం అట్టు అడుగుతున్నటువంటి సమస్య పేపర్ లీకేజ్ స్వయంగా మంత్రి కేటీఆర్ పిఏ అస్తున్నట్టు కూడా వార్త వస్తున్నాయి నీళ్లు నిధులు నియామకాల ట్యాగ్లైన్తో ఏర్పడేటువంటి తెలంగాణలో ఈ తరహా పేపర్ లీకేజ్ అంశం ఎట్లా చూస్తారు ఏంటండి ఎట్లా చూసేటప్పుడు ఆయన ఒక పరువు నష్ట దావా వేశారు ఓహో మీ పిఏ పేరు చెప్పిన వెంటనే ఆయన పరువు నష్ట దావా వేశారు నువ్వు జవాబు చెప్పు ఇవన్నీ అనవసరం ఈ పరువు నష్ట దావాలు గీవాలు మీరు ముందు మాకు జవాబు చెప్పండి ఈ పేపర్ లీక్ ఎందుకు అయ్యింది ఈ పేపర్లు ఎవరి చేతిలో ఉన్నాయి ఇది ఆయన చైర్మన్ చేతిలో ఉండాల్సింది లేకుండా మీ చేతికి ఎట్లా వచ్చింది ఇవన్నీ మేము సవాళ్ళు అడుగుతున్నాం జవాబు చెప్పండి అంతే అంత మాటకు పోవాల్సింది గోరుతో పోయేది గొడ్డలతో నరుకుతానంటే ఏంటది అదేంటి ఇప్పుడు ఎంతమంది పిల్లల భవిష్యత్తు మీరు చెడిపేశారు లక్షల సంఖ్యలో పిల్లలు భవిష్యత్తు కోసం పరీక్షలు రాసుకొని తల్లి తండ్రి కింద మింద పడి కష్టపడి రాత్రం పగులు చదివించుకొని ఫీజులు కట్టి ఇంత చేస్తే నీ సలహా ఏంటి ఎగ్జామ్ రాసిన వాడికి మళ్ళా నువ్వు రీఎగ్జామ్ ఇస్తావా ఆ ఎగ్జామ్ లీక్ అయిన పేపర్ కదా రాసింది వాళ్ళు మరి అది ఎట్లా వర్తిస్తుంది ఈవెన్ కొత్త నోటిఫికేషన్ ఇవ్వు న్యాయంగా రీ నోటిఫై ఫ్రెష్ నోటిఫికేషన్ వెంటనే అమలు చేయండి చేస్తే అంత అన్ని లక్షల మందికి మళ్ళీ అవకాశం దొరుకుతుంది నువ్వు పేపరే లీక్ అయిందని మేము మొత్తుకుంటా ఉంటే ఎగ్జామ్ రాసిన వాడికి మళ్ళీ నువ్వు అవకాశం ఇస్తానంటే వాట్ ఈస్ దిస్ నువ్వు ఎవరిని ఉద్ధరిస్తున్నావు ఎవరిని మా పేపర్ పెడుతున్నావు దిస్ ఇస్ రిడిక్యులస్ సిచ్యువేషన్ అసలు పేపర్ లీక్ అయింది నువ్వు సారీ చెప్పి చెవులు పట్టుకోవాల్సింది పోయి పరువు నష్ట దావా పుచ్చకాయ దావా ఈ దావాలతో మాకేంటండి మేమేం భయపడతావా నాన్ సెన్స్ నువ్వు నిజంగానే ఫేర్ మే నువ్వు సో కాల్డ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫెలో నువ్వు నీకు తెలవ దాన్ని పరీక్షల కోసం నువ్వు తయారయ్యేటప్పుడు నువ్వు ఎంత కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఏం ఫీజులు మామూలుగా ఉన్నాయా తల్లి తండ్రి ఎన్ఆర్ఐస్ వీళ్ళు వాళ్ళు అందరూ పిల్లలకి పరీక్షలు తయారయ్యి ఇంత చేసి పేపర్ లీక్ బిగ్ ఫెయిలియర్ నీ గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ యూ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ సారీ చెప్పు చెవులు పట్టుకో చంపలేసుకో గుంజిల్లు తీ తీసి ఫ్రెష్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వు అంతేకాని ఈ డ్రామాలు ఈ నాటకాలు మా దగ్గర కాదు డోంట్ ట్రై టు డైవర్ట్ ద రియల్ ఇష్యూ నేను చెప్పేది అది మీరు ఫ్రెష్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వాలి ఈ పిల్లలకి న్యాయం జరగాలి అంటే సిట్ దర్యాప్తు చేస్తున్న సందర్భంలోనే కేటీఆర్ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తుల వల్ల ఇదంతా జరిగిందని జడ్జిమెంటే ఇచ్చేసాడు ఆయనకు నోటీసులు ఎట్లా ఇవ్వలేదు మాట్లాడినటువంటి రేవంత్ రెడ్డి బండి సంజయకు సిట్ నోటీసులు ఇచ్చింది మేము ఇప్పుడు సమస్య అంతా ఇదే కదండి సమస్తల్ని సర్వనాశనం చేసుకొని దురుపయోగం చేసి ఎదురువాణ్ణి బెదిరించేదానికి ఉపయోగిస్తారు కానీ న్యాయము చట్టము అనేది ఎక్కడా లేదు అవన్నీ గొట్టంగాళ్ళు ఎక్కడనో పోగొట్టేశారు అయితే దిస్ ఈజ్ అ జోక్ ఇట్స్ అ ఫార్స్ ఎక్కడా లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డి కనిపిస్తారు వీళ్ళకి ఇది ఏడ్స్ మొత్తుకున్నట్టుంది నల్ల చీర కట్టుకున్నా నా పెళ్ళామే అన్నట్టు ఈ ఏ సమస్య వచ్చినా వీళ్ళు కాంగ్రెస్ మీద ఇచ్చుకుపడే బదులు మీరు చేసిన నేరాలని ఒప్పుకోండి ప్రజలందరికీ తెలుసు నిజ నిజాలు సో డోంట్ ట్రై టు హైట్ బిహైండ్ దాట్ అదే వాట్ నాన్ సెన్స్ అసలు అంత పేపర్ లీక్ అవటం ఏంటి వై వే దే నాట్ అండర్ కస్టడీ అండ్ లాక్ అండ్ కీ ఎవరి చేతుల్లో ఉన్నాయి ఆ పేపర్లు బయటకు ఎట్లు వచ్చాయి అవి తీయండి వాళ్ళ పైన మీరు ఏం చర్య తీసుకున్నారు ఏం చేశారు చెప్పండి 
ఇంకా సిట్టు ఇంకా దేని ఏం చెప్పాలి ఇంకా సిట్టు కూడా ఇలా ప్రవర్తిస్తే ఇంకా మా సామాన్యులకు మిగిలింది ఏంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీయే ప్రజల కోసం అని చెప్పి పోరాడుతూ రోడ్ల మీదకి దిగి వాళ్ళ కోసం మేము మా ఉన్న ఆయుధాలన్నీ కూడా ఉపయోగించి ప్రజల కోసం పోరాడితే ఇదిగో రాహుల్ గాంధీ పైన వీళ్ళు దావాలు వేసి ఈ విధంగా దాంతో మేము ఆగుతామా నో నెవర్ మేము వీ విల్ కంటిన్యూ ద ఫైట్ రేవంత్ రెడ్డి పై కూడా వంద కోట్ల దావా ఫైల్ చేశాడు అసలు కోర్టు ఫీజు కట్టాడ ముందు అది చూడాలి అబ్జెక్ట్ చేయండి మీరు వంద కోట్ల దావా అందరం ఆ పేపర్లో ఇవ్వచ్చు యూ హ్యావ్ టు డిపాజిట్ ఆ డబ్బులు కదా తీమనండి ఆ డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి ఇచ్చారు ఏంటి చెక్ చేస్తాం దాని తర్వాత చూస్తాం నువ్వు దావాలు ఏం చేస్తావు అది డైవర్షనరీ టాక్టిక్స్ ఓన్లీ డైవర్ట్ చేయడానికి లేకపోతే ఏంటండి అంతమంది పిల్లల భవిష్యత్తు చెడిపోతూ ఉంటే కనీసం చివుక్కమంటాం లేదా వీళ్ళకి అరే నాలాంటి తల్లి తండ్రి ఎంతమంది చేతులు నలుపుకొని నిలబడి ఉన్నారు నిస్సహాయంగా వాట్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ దోస్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు ఈ స్టేట్ని గవర్నమెంట్ని ఎప్పుడన్నా గుర్తిస్తారా గౌరవిస్తారా అవేం పయం లేదా వీళ్ళకి మై గాడ్ పేపర్ లీకేజ్ మీద ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు కేటీఆర్ నాకేంటి సంబంధం అని ప్రెస్ మీట్లో అంటున్నాడు ఇప్పుడేమో మళ్ళీ బయటకు వచ్చి నా పిఏ ప్రమేయం లేదు అంటున్నాడు నువ్వే సర్టిఫికెట్ ఇస్తావా నువ్వే జడ్జు నువ్వే జూరీ నువ్వే పనిష్మెంట్ ఇస్తావు నువ్వే అన్ని తెలుసుకుంటావు పైగా తిరిగి మిగతా వాళ్ళ పైన కేసులు పెడతావు వెరీ నైస్ వండర్ఫుల్ చూసేసాం అన్నీ చూసాం ఇది కూడా చూసాం ముప్పై లక్షల నిరుద్యోగ జీవితాలతో చెలగాటాలు చెలగాటాలు ఆడుతుంటే ముఖ్యమంత్రి కనీసం ఒక్క స్టేట్మెంట్ కానీ పేపర్ పేపర్ లీకేజ్ సంబంధించి ఇవ్వలేదు అది మోదీ టాక్టిక్స్ ఏం కదా మౌనీ బాబాలు అయిపోతారు వీళ్ళు సమయానికి ఎప్పుడైతే మాట్లాడాలో అడానీ మాట్లాడమన్నప్పుడు ఆయన మన్ కీ బాత లేదు తన్ కీ బాత లేదు ప్రధానమంత్రికి సేమ్ ఈయన ఇక్కడ మౌనీ బాబా అయిపోతారు ఆయన ఏదన్నా సవాల్ చేసేటప్పుడు మిగతా టైం లోడా 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 మాట్లాడతాడు మరి ఇటువంటి సందర్భంగా నూరు మేత ఇప్పుడు అబ్బాయి గారు ఇరుక్కున్నారు అమ్మాయి గారు అరుక్కుంది అందుకే ఇప్పుడు వీళ్ళ పరిస్థితి ఇది పాపం జాలేస్తుంది నాకు వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటే వీళ్ళందరినీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ ముగ్గురు ఇరుక్కున్నారు లిక్కర్ స్కామ్ గురించి వద్దాం కవిత లిక్కర్ స్కామ్ లో మూడు సార్లు ఈడి పిలిచింది అడావుడు చేసారు వీళ్ళు అరెస్టులు జైలు అన్నారు మళ్ళీ కొంత సైలెంట్ అయింది కేసు ఎన్నో నాటకాలు ఇంకా మిగిలినాయి ఇది సీరియల్ నాటకం ఇవాళతో అయిపోయేది కాదు కదా కాబట్టి ఇది ఈ డ్రామా నడుస్తానే ఉంటుంది ఇంకా ముందుకు పోదాం చూస్ చూసుదురు మీరు చూసుదురు ఎన్ని మెలికలు తిరిగి ఎటు తిరిగి ఎక్కడికి చేది ఎవరు ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ వారు వీరు అవుతారు వీరు వారు అవుతారు కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అందుకే ఈ మధ్య అసలు టీవీ సీరియల్స్ ఎవరు చూడటంలేదు న్యూస్ చూస్తే సరిపోతా ఉంది అంటే కవిత అరెస్ట్ ఉంటుందా ఉండదా నేను ఎలా చెప్తానండి బాబు ఏమన్నా చెప్తే ఇదిగో నా మీద పరువు నష్ట దావా వేస్తారేమో ఎందుకు వచ్చారు కాదు కాబట్టి ఇది నా పని కాదు అది లెట్ లెట్ ఈడి అతో డమా డమా అని మొక్కుంటూ ఈడి వచ్చినారు మరి వాళ్ళు జవాబు చెప్పనివ్వండి లేదా సారీ చెప్పమనండి వీళ్ళు మిగతా వాళ్ళకి సారీలు చెప్పరి ఇదే ఈడీలు వాళ్ళు పాపం ఆ షారుఖ్ ఖాన్ కొడుకు పైన ఓ అబండాలు వేసేసి వాడిని అంత లేత మనసు చిన్నపిల్ల వాడిని శాశ్వతంగా వాడిని పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఇది చేశారు మరి అటువంటి పిల్లల పైన వాళ్ళు కేసులు పెట్టిన వాళ్ళు సారీ అన్నా చెప్పలేదు ఇక్కడ ఏమవుతుందో చూస్తాం లెటర్స్ లెటర్స్ అది ఫోన్లు పగల కొట్టిరు అనేది ఈడి చేసినటువంటి ఆరోపణలు ఆ ఫోన్లు అనేది ఉన్న మొన్న కవిత విచారణ కూడా పట్టుకపోయింది ఎట్లా చూస్తారు అది పది ఫోన్లు వన్ ఇయర్లో వన్ ఇయర్లో పది ఫోన్లు పగల కొట్టింది అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఏం ప్రూఫ్ ఉందంటే అది చూపెట్టమనండి ప్రూఫ్ అంటే టేక్ యాక్షన్ దీంట్లో ఆలోచించేది ఏముంది ఇట్స్ అ సింపుల్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఇష్యూ నీవు నీ పది ఫోన్లు పగ పగల కొట్టిందని నీ దగ్గర ఏం ప్రూఫ్ ఉంది ప్రూఫ్ ఉంటే దాన్ని టేక్ యాక్షన్ దాన్ని గూగుల్ ఆడేది తూగుల్ ఆడేది ఎందుకు దిస్ నథింగ్ టు వరీ దెన్ యూ ప్రూవ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ కాంట్ ప్రూవ్ ఇట్ దెన్ అపాలజైజ్ సో ఇది ఏదో తెలుసుకోవాలి అంతే కానీ ఊరికే అట్లా బెదిరించి ఇది చేసి నథింగ్ విల్కమ్ ఈడీ బీజేపీ కేంద్ర పెద్దలు తనను వేధిస్తున్నారంటూ కవిత అంటుంది పట్టుపడిన వాళ్ళు అందరు ఇదే అంటారు అందరు అదే అంటారు ఈడి నన్ను ఇది చేస్తా ఉంది చేస్తారు కూడా అది కూడా వాస్తవమే దే ఆల్సో బిహేవ్ లైక్ దట్ వాళ్ళు మిస్యూజ్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ పవర్స్ ఈడి 
కానీ దీంట్లో ఇది ఇప్పటి నుంచి కాదు ఇప్పటి నుంచి వాసన వస్తూ ఉంది కదా మరి దీంట్లో ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటనేది బయటకు రావాలి కదా వస్తాయి వచ్చినప్పుడు వీ విల్ జడ్జ్ అంతవరకు ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమెంట్ రావాల్సింది ఇట్ కాన్ హ్యాంగ్ మిడ్ ఏర్ కదా ఇంత ఇంత సాంగ్ అండ్ డాన్స్ చేసిన తర్వాత ఇటో అటో తేలాల్సిందే కదా ఇలాగే ఆలాడుతూ ఉండలేం కదా సో లేటెస్సి ఏమవుతుంది అనేది లేటెస్సి బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే అక్కడ ఫైట్ చేస్తున్నాయి ఇక్కడ ఫైట్ చేస్తున్నాయి అక్కడ మీకు మద్దతు ఇస్తున్నారు ఇక్కడ ఫైట్ చేస్తున్నారు సో నిజంగా కవితను కనుక అరెస్ట్ చేయకపోతే బీజేపీకి బీఆర్ఎస్ మధ్య సంబంధం ఉన్నట్లు ఇంకేమైనా ఆలోచిస్తాం చెప్పండి మొన్నటి వరకు అందరూ ఇదే ప్రచారం చేశారు ఓ వీళ్ళు వాళ్ళు ఈడీలు వచ్చాయి అన్నీ అయినాయి అచానక్ మళ్ళీ ఏమీ లేదు అని అనుకుంటే నేననేది కాదు సామాన్యులు ఎవరన్నా కాస్త చదువున్న వాళ్ళు చిన్న పిల్లలైనా చెప్పగలుగుతారు వాళ్ళు అడుగుతారు కదా వై ఆ వైకి జవాబు వాళ్ళు ఇవ్వాలి కాంగ్రెస్ పార్టీలో సీనియర్ల మధ్య విభేదాలు తొలగినట్టేనా ఎందుకంటే ఇప్పుడిప్పుడే రేవంత్ పాదయాత్రతో మీ క్యాడర్లో కూడా జోష్ పెరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి అవును రేవంత్ పాదయాత్రకు మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది అండ్ ఒక నూతన ఉత్సాహం అనేది ప్రజలు రాహుల్ గాంధీ యాత్రతో స్టార్ట్ అయింది ఇది అది అలాగే ఉప్పొంగిస్తూ లేయర్స్గా వస్తూనే ఉంది మొన్న మేము వైరాలు మీటింగ్ పెట్టాం మేము కూడా ఊహించలేదు అంతమంది వస్తారని అండ్ కనివిని రూపంలో అంత కదలిక కాంగ్రెస్ అభిమానులు వాళ్ళు బయటకు వచ్చారు అంటే దట్ ఈస్ అ ఫినామినా హ్యాపినింగ్ పొలిటికల్ యానలిస్ట్ వాళ్ళు అబ్జర్వర్స్ నోట్ చేసుకోవాలి ఇంత బ్రూట్ మెజారిటీతో ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంటర్లు ఆ గవర్నమెంట్ ఆంధ్రాలు ఆ పిచ్చోడు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వీళ్ళు ఇట్లా దున్నుకుంటూ పోయారు వీళ్ళు అమ్మో వీళ్ళకి తిరుగులేదని అనుకుండే వాతావరణంలో ఒక మార్పు చేర్పు అనేది బయటకు వస్తూ ఉంది ప్రజల్లోకి అది ముందుకు వస్తూ ఉంది ఎందుకు అనేది ఈ ఫినామిన ఏంటి వాట్ ఈస్ హ్యాపినింగ్ అనేది we have to note it is very interesting phase in indian politics in walter rose gandhi bhavan metlu kuda tokkana netlu netalu kuda gandhi bhavan metlu ekutunnatundi paristhithi chaala manchidi kadandi sadavaisthe unnamathi poyinattu kaasa kanisam ippudakanna aa idu vachindi gandhi bhavan kaadanna vaadu gandhi ga congress manishi kaadu kabatti you have to come nunjangane congress avithe you will come back ra ochina very happy చేయండి పని ఇప్పుడు కలిసి చేయండి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి వ్యవహారం కనుక చూసుకుంటే గతంలో ఈడీ ఆఫీస్కు రాహుల్ గాంధీ వెళ్ళినప్పుడు కూడా మోడీను అమిత్ షాను కలిసి సేమ్ మొన్న ఇదే జడ్జిమెంట్ అలా డిస్క్వాలిఫైడ్ జడ్జిమెంట్ వచ్చిన రోజు కూడా మోడీను కలిసి వచ్చి ఢిల్లీలో కాకుండా నల్గొండలో మాట్లాడాడు డిస్క్వాలిఫై సరైంది కాదు అని ఎట్లా వస్తుంది కోమటిరెడ్డి వ్యవహారాన్ని ఏమండి కోమటిరెడ్డి గారి వ్యవహారం కోమటిరెడ్డి గారికే తెలియదు అనుకుంటాను ఆయన ఏం వ్యవహరిస్తున్నారో ఆయనకే అర్థం కావట్లేదు కాబట్టి ఈ సవాలుకి నేను కాదు జవాబు చెప్పేది ఆయనే చెప్పుకోవాలి అది ఏంటి అది ఏం పాలిటిక్స్ నాకు అర్థం కాదు బట్ ఆయన చేసుకుంటా ఉండేది చేతులారా చెడగొట్టుకుంటున్నారు ఆయన క్యాడర్ని ఎందుకంటే క్యాడర్ టోటలీ కన్ఫ్యూజ్ వాళ్ళు అసలు ఏం చెప్పాలి ఏం అనుకోవాలి ఏం ఊహించుకోవాలనేది వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు చూసి చూసి ఇంకా వాళ్ళు అక్కర్లేదులే బాస్కి ఇట్లా ప్రాబ్లం ఉంది మనం వేరే దారి చూసుకుందాం అని వెళ్ళిపోతారు అది ఆయన అర్థం చేసుకోవాలి అండ్ దేనికి ఇట్లా వై ఈజ్ డూయింగ్ దిస్ నువ్వు మోడీతో ఫోటో దిగినంత మాత్రాన్నే నువ్వు పెద్ద మొనగాడు అయిపోతావా అండ్ నీ లీడర్ని ఇక్కడ అరెస్ట్ చేస్తా ఉంటే ఈ లీడర్ని నేను హెరాస్మెంట్ చేస్తే నువ్వు వెళ్ళి కాల్ అవటం అది కరెక్టేనా ఇట్స్ రాంగ్ రాంగ్ సిగ్నల్ మరి మీరు ఎందుకు చేసుకుంటున్నారు ఇట్లా నాకు అర్థం కావటం లేదు వెరీ అన్ఫార్చునేట్ పార్టీ కొంత ఊపు జనంలో వచ్చే అనే టైంలో ఇట్లాంటి రకరకాల స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తాయి రీసెంట్గా ఢిల్లీలో కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ కలిసి పోటీ చేస్తాయి పోటీ చేస్తే అధికారంలోకి వస్తూ ఉన్నారు మళ్ళీ ఢిల్లీ ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చేసి నేను అట్లా లేదు మీడియా వక్రీకరించింది ఏమండి ఇదిగో అదిగో పులి అదిగో పులి అని చెప్పి ఒక కథ ఉంది కదా ఇది అదే కేసు అంతే ఈయన ఇట్లా పదిసార్లు ఇట్లా అనేటప్పటికీ రేపు ఈయన నిజం చెప్పినా ఎవరు నమ్మే పరిస్థితి లేదు సచ్చ నైస్ మ్యాన్ ఎందుకు ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నాడు నాకు అర్థం కాదు ఆయన వ్యక్తిగా చాలా మంచివాడు కానీ అది ఏంటో ఆయన ఎవరు గైడ్ చేస్తున్నారా ఎవరు మిస్ గైడ్ చేస్తున్నారా ఆయనకి రాజకీయాలు అర్థం కావటం లేదా ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ 
ఖమ్మం జిల్లా విషయానికి వస్తే శ్రీనివాస్ రెడ్డి పొంగులేడి శ్రీనివాస్ రెడ్డి దాకాను ఒక వర్గం నేతలు అడ్డుకుంటున్నారు అన్న చర్చ నడుస్తుంది ఏ పార్టీలో వర్గం నేతలు అడ్డుకుంటున్నారు అది కూడా చెప్పండి బాబు మేము చచ్చిపోతున్నాం ఆయన ఒక పూట షర్మిలాని కలుస్తారు ఒక పూట జగన్ని కలుస్తారు ఇంకొక పూట ఇంకెవరినో కలుస్తారు ఆ టీఆర్ఎస్ను వదిలిరాడు అక్కడే ఉండి ఏందో మాట్లాడతాడు ఆయన ఇంకొక కేసు వికోమటరెడ్డి కేసు లాగా తయారవుతున్నారు అది మాకు అర్థమే కాదు ఆయన ఎవరు అడ్డుకుంటారు ఏ పార్టీలో వాళ్ళు అడ్డుకుంటున్నారు అది కూడా మాకు అర్థం కావాలి కదా మీ వర్గం కాదు ఏ వర్గం అసలు ఏ పార్టీ ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు కదండి పొద్దున వెళ్తే షర్మిలాని కలుస్తారు సాయంత్రం వెళ్తే ఇంకెవరినో కలుస్తారు ఆ టీఆర్ఎస్లోనే ఉండి ఏదో స్టేట్మెంట్ అంటాడు మళ్ళా అదేమి అదేమి ఆత్మీయ సమ్మేళనలు పెడతాడు టీఆర్ఎస్ వర్కర్స్తో మరి ఏంటో ఆయన ఆయన యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు కన్ఫ్యూజన్ అదే అది అది తేలినప్పుడు చూస్తాం ఇప్పుడు టైం వేస్ట్ ఎందుకు ఇటీవల డిఎస్ కాంగ్రెస్లో చేరారు సో డిఎస్ చేరిన రోజు గాంధీ భవన్లో మన అందరం ఉన్నాం వచ్చిండు నెక్స్ట్ డేనే డిఎస్ సంబంధించి ఆయనే ఒక లేఖ రిలీజ్ చేశారు ఏమండి ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ డిఎస్ డి శ్రీనివాస్ ఐ ఫీల్ పిటీ ఫర్ హిమ్ అంటే నాకు ఆయన పైన జాలి కలుగుతూ ఉంది ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ ఒక వయసు వచ్చి ఒక స్థాయికి ఎదిగి ఒక లెవెల్ చేరిన వ్యక్తికి ఆయన ఫ్యామిలీ కుటుంబ దీంట్లో ఆయన నలిగిపోతున్నారు అనేది అనిపిస్తుంది ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమెంట్ అది వాళ్ళ పర్సనల్ ఇష్యూస్ అది ఎందుకు వచ్చినట్టు నాకు అర్థం కాలేదు అండ్ అంతే ఒక వీ కెన్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ తండ్రి కొడుకుల మధ్య డిఎస్ నలిగిపోతుంది అన్నది చాలామంది మధ్య జరుగుతున్న చర్చ ఎందుకంటే ఆ రోజు జరిగిన విధానం కావచ్చు ఎంపీ అరవింద్ అక్కడ మాట్లాడిన రోజు సంజయ్ ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు కూడా త్వరలో నేను నిజామాబాద్కి వస్తాను డిఎస్ అన్నాడు సుదీర్ఘకాలం పాటు కాంగ్రెస్ మీతో పనిచేశాడు కాబట్టి ఎట్లా ఈ వయసులో అంతే శోచనీయం అంతే సారీ అని అనిపిస్తుంది మనం కొడుకులు కొడుకులు కావాలని చాలా మంది కొడుకుని కనాలని అనుకుంటారు ఇట్లా ఇది ఈ ప్రాబ్లం కూడా వస్తుందని గ్రహించుకోవాలంటే ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ పాప ఆయనకి ఈ వయసులో ఈ షుడ్ హ్యావ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అది లేకుండా పోయింది రీసెంట్గా ఎలక్షన్ కమిషన్ మాట్లాడుతూ వయనాడు ఉప ఎన్నిక సంబంధించి నెల రోజులు కోర్టు అప్పీల్కి వెళ్ళేటువంటి ఛాన్స్ అంటే రాహుల్ గాంధీకి ఉంది ఒకవేళ నెల నెల తర్వాత అప్పీల్కి వెళ్ళకుంటే ఖచ్చితంగా వన్ ఇయర్ ఉంది కాబట్టి బైపోల్ పెడతామని కొద్దిసేపు అడుగుతాం ఎలక్షన్ కమిషన్ మాట్లాడింది మాట్లాడతారు అంటే దాట్స్ ద రూల్ నువ్వు అక్కడ పెట్టిన బై ఎలక్షన్లో మిగతా అవన్నీ కూడా కవర్ చేసుకోండి సో ఎలక్షన్ కమిషన్ అంత ఇదిగా యాక్టింగ్ చేసినప్పుడు మిగతా వాటి ఇష్యూస్ కూడా మీరు రియాక్ట్ అవ్వాలి ఎన్నో ఉన్నాయి ఎక్కడో న్యాయం జరగాల్సింది ఎన్నో కేసులు ఉన్నాయి ఎలక్షన్ కమిషన్ ముందు ప్లీజ్ ఎగ్జామిన్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ విత్ ద సేమ్ అలాక్రిటీ నేను అనేదని మీరు దీని మీద తైతక్కలాడి తన్నాన అనే కాదు మిగతావన్నీ కూడా పరిశీలించి యు అమెండ్ మేక్ షూర్ దట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ రీటైన్స్ ఇట్స్ డిగ్నిటీ అండ్ అటానమీ మీరు ఒకరి చేతుల్లో తొత్తులుగా కాకుండా స్వేచ్ఛతో మీరు పనిచేసుకోగలుగుతున్నారని నిరూపించుకునే విధానాలు ఇవి కాబట్టి డూ ఇట్ నీకు అకార్డింగ్ టు లా నువ్వు పోతే నో బుడి విల్ క్వశ్చన్ యూ బట్ ఇఫ్ యూ యాక్ట్ యాజ్ ఎక్స్ట్రా కాన్స్టిట్యూషనల్ అథారిటీ దెన్ ఇక్కడే ఎందుకు బై ఎలక్షన్ మిగతా చోట్ల అన్నీ చాలా చోట్ల ఉన్నాయి పెట్టండి అప్పుడు పెట్టినప్పుడు అన్నీ పెట్టండి అటానమస్గా బాడీ బాడీస్గా ఉండాల్సినటువంటి ఉన్నటువంటి ఈడీ కావచ్చు సిబిఐ కావచ్చు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా కేంద్రం చేతిలో కీలుబొమ్మలుగా మారుతున్నాయి అన్నది వాస్తవమైన కాదా మీరే చెప్పండి ఏ రాష్ట్రంలో ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి అంటే మీరు గమనించండి గత ఇన్ని ఎలక్షన్స్లో ఎలక్షన్లు అక్కడ రాబోతున్నాయి అనేటప్పటికీ ఇవాళ్ళకి ఈ డీల్ చేరిపోతాయి మెయిన్ లీడర్స్ పక్కన చుట్ట వాళ్ళ చుట్టాలు వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో మెయిన్ రైట్ హ్యాండ్లు లెఫ్ట్ హ్యాండ్లు వీళ్ళందరి ఇళ్ళల్లో రేడ్లు పడతాయి ఆ పైన ఒత్తిళ్ళు తీసుకొస్తారు ఇస్ దిస్ అన్ అటానమస్ యాక్షన్ నిజంగా చెప్పండి నా ఎన్నికల్లో నేను చూసాను హౌ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇన్ ద స్టేట్ బిహేవ్డ్ నేను చూశాను నా పైన రేడ్లు నా పైన దాళ్ళు నాతో వచ్చిన మహిళల రూముల్లో దొరకాలు నా వెహికల్స్ వీళ్ళు చెక్ చేయటాలు దమ్ముడి దొరకపోయినా కూడా దే కంటిన్యూడ్ హెరాస్మెంట్ కంటిన్యూస్ హెరాస్మెంట్ విత్సలు విడిగా కండువాలు వేసుకొని డబ్బులు పంచే వీడియోలు నా దగ్గర ఉన్నాయి మేము కంప్లైంట్లు ఇచ్చాం డబ్బులు తీసుకున్న కార్ని మేము పట్టించాం మా ఊరోళ్ళందరూ పట్టేశారు కార్ని ఆ డ్రైవర్ వాడు పా దిగి పారిపోయారు ఏం వాట్ హ్యాపెన్ నథింగ్ నథింగ్ హ్యాపెన్ దుర్గం చిన్న లాంటి ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించి నేను ఒక ఆడియో బయటకు వచ్చింది ఆ అమ్మాయి కూడా బయటకు వచ్చి మాట్లాడాను ఎట్లా చూస్తారు తెలంగాణలో మహిళల పరి
ఏమండి తెలంగాణలోనే కాదు పార్లమెంట్లో కూడా మహిళల్ని ఇలాగే చూస్తారు ఈ మగవాళ్ళందరికీ మేము చెప్పేది ఒకటే ఇల్లు గడప దాటి వచ్చింది మీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు రా ఎదవల్లారా మీ ఎంటర్టైన్మెంట్కి మీ దీనికి మేము రాలేదు రాజకీయాల్లోకి ఇండ్లు వదిలి పిల్లల్ని భర్తని వదిలి మేము వచ్చింది నీకెంత హక్కు ఉందో రాజ్యాంగంలో నాకు అంత హక్కు ఉంది కాబట్టి కాబట్టి ఈ ఎదవేషాలు అరికట్టి ఇది ఏదో మీ ఉద్యోగంలో మేము మీ పర్క్స్గా కాదు వచ్చిండేది వీళ్ళు ఈ ఇది ఈ వాస్తవాలు వాళ్ళు తెలుసుకొని ఎంత త్వరగా వాళ్ళు అదుపులో ఉంటే అది బెటర్ నీ ఇళ్లలో నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్న నీ భార్య ఎంత సిగ్గుపడి తలంచుకుందో ఒకసారి ఆలోచించుకో ఎదవన్నారు ఎదవలు వీళ్ళందరూ వీళ్ళకి అసలు వీళ్ళని బహిష్కరించాలి వై ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇట్లా నేరాలని ఎందుకు పాటించదు ఎందుకు సీరియస్గా తీసుకోదు వైట్ కాలర్ క్రైమ్ డబ్బులు డబ్బేస్తే ఏదో వాళ్ళు కేసులు పెట్టి వాళ్ళని బహిష్కరిస్తారు కానీ ఆడవాళ్ళ పైన దాడులు చేసి ఈ విధంగా ప్రవర్తించిన వాళ్ళ పైన వై ఎలక్షన్ కమిషన్ డస్ నాట్ టేక్ సీరియస్ యాక్షన్ దూ ఇట్లా ప్రవర్తించిన వాడికి ఆరేళ్ళు వాడు అసలు పోటీ చేయకూడదు ఎక్కడా కూడా అండ్ వీళ్ళు క్రిమినల్ రికార్డ్ ఉండాలి ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా దే దిస్ ఫెలో ఈజ్ అన్ ఈవ్ టీజర్ ఈ ఈజ్ అ ఉమెన్ హెరాస్మెంట్ ఫెలో అని చెప్పి ఒక ఇది మరక వాళ్ళపైన ఉండాలి అది నాన్ సెన్స్ ఎవడనుకుంటాడు వీడు ఇట్లా లేడీస్ని ఇట్లా ఇక్కడే కాదు ఇప్పుడు ఖమ్మం జిల్లాలో కొత్తగూడెంలో వనమా వెంకటేశ్వరరావు కొడుకు వనమా రాఘవా గాడు ఇలాగే ప్రవర్తించి ఆ పిల్ల హస్బెండ్ నీ పిల్లాన్ని పంపు అంటే ఎవడరా నువ్వు దరిద్రుడు నీ కూతుర్లు ఉన్నారు రా చవట్నాయ అలా కూతుర్లు ఉంటే నువ్వు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తావా వయసు వచ్చి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్న పిల్లలు ఆడపిల్లల్ని ఇంట్లో ఉంటే నువ్వు పరాయి వాళ్ళు ఆడవాళ్ళ పైన నువ్వు ఇదా నీ చేసే ఇది మూకొమ్ముడిగా ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు ఏడు జన్మలు ఎత్తినా నీకు ఆ పాపం పోదు నేను ఇట్లా వాటిలో ఐ డోంట్ టాలరేట్ హ్యావ్ జీరో టాలరెన్స్ లేడీస్ తో మిస్బిహేవ్ చేస్తే ఏ పార్టీ అన్నా కానీ నాన్ సెన్స్ ఫెలోస్ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ లో మోడీ మీపై కామెంట్స్ చేశాడు తాటకిల అన్నాడు సూర్పనక అన్నాడు సో వాళ్ళకు లేనటువంటి వాళ్ళ మీద లేనటువంటి డిఫర్మేషన్ కేసులు రాహుల్ గాంధీ లాంటి వాళ్ళపై ఎందుకు పెడుతుంది ఇదే మనం ఆశ్చర్యపడాల్సిన అవసరమే ఈ ఈ విధంగా ఒక దేశ ప్రధానమంత్రి అట్లా ప్రవర్తించి అని చుట్టుపక్క మగవాళ్ళని చూశారండి వాళ్ళు తలపండిన వాళ్ళు ఈ వయసు వయసు వచ్చిన ఆడపిల్లలు కోతుర్లు కోడళ్ళు ఇళ్లల్లో ఉంటే వీళ్ళు భజంత్రి లాగా సిగ్గులేదు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ లేని యదవలందరూ టేబుల్ దబ 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 కొట్టి నవ్వుతున్నారు వాళ్ళకి అది హేళనగా ఉందా చెయ్యి ఈ దేశాన్నే మాతృభూమి అంటారా నువ్వు మాట్లాడే భాష మాతృభాష అంటాం ప్రతి ఆడది మాతృభూమి నీకు జన్మనిచ్చిన తల్లి నీ మాతృభూమి నువ్వు గౌరవించం పరాయ ఆడదాన్ని గౌరవించలేని వాడు నువ్వు దుష్టుడు దేశద్రోహి నువ్వురా ఇంకొకరు కాదు పరాయ వాళ్ళకు పుడితే వాళ్ళు దేశద్రోహులు వాళ్ళు భారతీయులే కాదని చెప్పి ఈ దరిద్ర గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో బీజేపీ గవర్నమెంట్ వీళ్ళు ఈ విధంగా మాట్లాడిన వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా ఒక లెక్కకు వచ్చిన వాళ్ళ చెయ్యి యూస్లెస్ ఫెలోస్ కర్ణాటక ఎన్నికల షెడ్యూల్ రిలీజ్ అయింది ఎట్లా ఉండబోతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓ వెరీ గుడ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎక్సలెంట్ చూద్దాం ఇప్పుడు డ్రామా స్టార్ట్ అవుతుంది కదా వీ విల్ సి కర్ణాటకలో రిజల్ట్తో తెలంగాణ ఎలక్షన్స్ కూడా ముడి పడి ఉంటాయి ఖచ్చితంగా సౌత్ ఏమీ లేదు సౌత్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ అని నార్త్కి అర్థం కాదు అది ఆలేదో సౌత్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ అంటే ఇడ్లీ సాంబార్ అని అనుకుంటారు ఆవకాయ పచ్చడి ఏంటి ఆంధ్ర ఏంటి ఇవన్నీ ఏంటి అనేది వాళ్ళకి ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది వాట్ ఈస్ తెలుగు ప్రైడ్ అనేది తెలిసి వస్తుంది కర్ణాటకలో బీఆర్ఎస్ పోటీ చేస్తుంది అనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ సౌత్ లో ఎలక్షన్స్ రాబోతుందని బీఆర్ఎస్ పెట్టిన తర్వాత చూస్తాం ఈయన మూడ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ తిరుగుతుందో ఎవరు చూసారు లెట్ అస్ ఇట్ బీ ఇంట్రెస్టింగ్ నేను చెప్పేది అది ఫైనల్ గా చెప్పండి రేణుకా చౌదరి గారు ఖమ్మం నుంచి పోటీ చేస్తారా గుడివాడ నుంచి పోటీ చేయబోతున్నారు నేను రెండు చోట్ల చేయొచ్చు కదండి ఐ కెన్ డూ ఫ్రమ్ బోత్ లెట్ అస్ సి రెండు నుంచి చేస్తాను సో ఖచ్చితంగా రెండు చోట్ల పోటీ చేస్తాను అధిష్టానం చెప్తే అదే రెండు రెండు ఎలక్షన్స్ కూడా వేరు వేరు ఎలక్షన్స్ ఒకేసారి రావు కదా సో ఐ కెన్ ఫైట్ ఏముంది పెడదాం సరదాగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా గుడివాడ వెళ్తారు గుడివాడ గోయింగ్ కంపల్సరీ వెళ్ళి వస్తాను అంత అంత ప్రేమగా అందరు ఆహ్వాని ఇచ్చినప్పుడు కనీసం అక్కడ వెళ్ళి కనపడాలి కదా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆహ్వానించిన వాళ్ళు ఉన్నారు అభిమానులు ఉన్నారు మా సో ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ నాని మీద కోపమా జగన్ మీద కోపమా హూ ఈజ్ నాని హూ ఈజ్ దట్ నాని 
ఆడ అదృష్టానికి లారీలు కడుక్కోకుండా ఇక్కడికి వచ్చాడు ఇక్కడ జగన్ కాడ ఆయన ఇది కడుగుతా కూర్చున్నాడు తెలియట సీగ నాని ఒకరు జగన్ ఒకరు వీళ్ళు అది వీళ్ళంతా అంతే సబ్ స్టాండర్డ్ మీడియోకర్ ఫెలోస్ హూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ దేశ గౌరవం ఏంటి ఆత్మ గౌరవం ఏంటి అని తెలియని వాళ్ళు ఎవడికో భజంత్రీలు కానీ నీ బతుకు అదొక బతుకేనా ఆడు బౌ బౌ అనమంటే నువ్వు బౌ బౌ అంటున్నావు ఏంది నీది నీ స్టాండర్డ్ ఏంటి నువ్వు నన్ను ప్రశ్నిస్తాడు డోంట్ వరీ ఐ విల్ కమ్ హోమ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేడం సో ఇది కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఫైర్ బ్రాండ్ కేంద్ర మాజీ మంత్రి రేణుకా చౌదరితో ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ విశేషాలు మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం వీడియో పాషాతో కలిసి సోము తొలివెలుగు